Hi dear students, uh, today we have the topic of grammar which is including in module 3 of your book Transactions. So I have already given the introduction about grammar. However, let's look in detail and in deep of its syllabus. Okay. So, grammar, I already told you, grammar is not essential in a language if it is your mother tongue. But whenever we learn a foreign language, we must understand the grammar of it, uh, of the same language. Otherwise, we can't understand it or we, can, we can't manage it properly. So, in that case, grammar is essential for your study. And the second reason it is for your examination and if you learn it well only you can get high mark so let's look at it grammar we have to talk about grammar in the first class grammar in the first class we have to discuss the online class we have to discuss the text in the first class we have to discuss the text in the first class we have to discuss the text in the first class Anda perlu tahu kan, ini wajib kan, ini kanan sahaja. Kudel detail dah dilan, detail sekarang dilan tahu. Aduh macam itu bandar perlu tahu mana ini video, baca yang mandi, okay? So grammar, rancangan kering lalu ke India, anak grammar perlu kena. Two main reasons for teaching grammar. Yang ni mandi grammar perlu kena, macam mana? Rancangan kering lalu ke India, untuk comprehensibility, and the second one is acceptability. What is comprehensibility? Buat anda mana comprehensibility, anda mana nama lama kena. Extent to which a listener understands the utterances produced by a speaker in a situation. In the event, and then comprehensibility of grammar and the comprehensibility of the other one, and then the other one, and 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 the other one, the utterances produced by a speaker in a situation. One of the things that I have said is that I have said 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 that the speaker or writer has invented. If I have said that 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 I have to attain comprehensibility, knowledge of basic structure, verbs on interrogative, question, negative structure, use of maintenance, model and auxiliary is necessary. Now, comprehensibility is the basic idea of the basic idea of the basic idea. That's why the structure of English, English is the structure, that's why the verb is the form, interrogative, that's why the question forms. Now, how do we use the tense? How do we use the models, auxiliary, all the things we use to use the basic idea. ये कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी अन्ना ला टॉपिक के मैंने सिलाई करके काम बच्चों लापो ये रण्डे मोन पॉइंट्स के लाना दे लगा दो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मच्छुन इंद्रिय वाणी ग्रामर बड़ी कुन्नो एक्सेप्टेबिलिटी आना इंद्र एक्सेप्टेबिलिटी नम्मले समसारी कुन्नो दे नम्मले ऐड नो दे मच्छुलों के मैंने स Kali itu kurang cerita. Nampaknya personal contact ni kurang cerita lebar ini. Nanti education lebih ikut nanti administration level lebih ikut nanti business level, media, research level lebih ikut nanti. Poor English is unacceptable and is an obstacle to communication. Aduh, kau ni dengan English mosa orang ni. Aduh, macam luar ke sejarah ni, nampaknya tiada orang. Aduh, matra allah. Aduh, aduh ini dia sejarah ni. Orang ni korawa ikut nanti. Nampaknya kurang cerita. Orang tercaya dengan orang. Orang ni dengan English mosa mana orang ni dengan orang. Itu orang ikut orang ikut orang ikut orang ikut orang. Aduh, kau ni. Acceptability berdana pada kerja kerja orang. Pada English le, tetapi kalau ada, kita kerja dana, kita samsari kan nak kaya, pati kaya dana tu mungkin. Anak dengan acceptability dana. A person who speaks unacceptably may not be taken seriously and will be considered uneducated. Dan yang lain kerja. Ada tu, tetapi why kan? Ada tetapi samsari kan? Ada tetapi itu mana ralai? Yang dah tak beri ni kap. Education ni lah teralai tanah semua beri ni kap. Apa itu kan? Ia dan mohon kerja orang. Nampol mana sila kerja. Apa grammar beri kan? Comprehensibility ke berindi. Ada boleh. Acceptability. Mungkin curi kita curi kita pernah leh. Macam tu lah, baru pernah ini tu manusia kan, kita grammar orang. 
നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രാമർ വേണം അതാണ് കോമ്പ്രഹൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫ്ലുവൻസി ആണ് എന്താ ഫ്ലുവൻസി നല്ല ഒഴുക്കോട് കൂടി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ തടസ്സമില്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം ഉണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഫ്ലുവൻസിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലുവൻസ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ അതേസമയം എന്തു വേണം അവിടെ ഗ്രാമറും തെറ്റാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഗ്രാമർ ഒരു ഭാഷയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മദർ ടങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് മാതൃഭാഷയിൽ ഗ്രാമർ അത്യാവശ്യമല്ല അതേസമയം ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നിടത്തോടൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന നേരത്തെ സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പുസ്തകം നേരത്തെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കുറേ ആൻസറുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ആൻഡ് യൂസേജ് അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ഇൻ യൂസ് ഗ്രാമർ ഇൻ യൂസേജ് അതായത് ഒരു സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ യൂസേജ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഫി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കോഫി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ കോഫി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഫിയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും യു ലൈക്ക് സം ഓഫ് ദിസ് കോഫി പ്ലീസ് ഇസ് ഐ വു ലൈക്ക് സം ഓഫ് ദാറ്റ് കോഫി പ്ലീസ് മിൽക്ക് സുഗർ ഡു യു ലൈക്ക് ഡു യു ടേക്ക് മിൽക്ക് ഡു യു ടേക്ക് സുഗർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഗ്രാമർ ന്യൂസും ഗ്രാമർ ന്യൂസേജിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക സേ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടണം ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അതിലങ്ങനെ കുറേ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൂടി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കരുതുക എന്നുള്ളത് നോട്ട് ബുക്കും പേനയും കൂടി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കരുതി വെച്ച് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പുറമെ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് തന്നെ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ടോട്ടൽ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പഠിക്കാനല്ല ഇവിടെ ആറോ ഏഴോ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൂ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്രം വേറെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എഴുതിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീഡിയോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ
എസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈഫ് സബ്ജക്ട് ഈസ് സിംഗുലർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ടാമത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് ഉണ്ട് ഇത് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് മാത്രം കേസിൽ വരുന്ന സംഗതിയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഏത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെർബ് വൺ വെർബ് ടു വെർബ് ത്രീ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറേ ആളുകൾ എനിക്കത് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ അയക്കാത്തവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമറിൽ ബേസിക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർബ് വൺ വെർബ് ടു വെർബ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴും വെർബ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർബ് വൺ ആണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക വെർബ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വെർബ് വണ്ണിന് വെർബ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ചില സമയത്ത് വെർബ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എസ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് എസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെർബ് വണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബ് വൺ ആണ് അല്ലേ പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് അപ്പോൾ പ്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് എന്ന് ചേർക്കും അതായത് പ്ലേ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ എസ് കൂടി ചേർക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെർബ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വെസ് ചേർക്കാത്തത് ഈ രണ്ട് രൂപമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് വൺ പ്ലസ് എസ് വരാറുണ്ട് ചിലതിൽ ചിലത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് വണ്ണ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഇനി എപ്പോഴാണ് എസ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ പ്ലൂരൽ അറിയില്ല സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഒറ്റ ആൾ മാത്രമുള്ളതിനാണ് അത് ഏകവചനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക ഏകവചനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ബഹുവചനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതാണ് പ്ലൂരൽ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ഭാഷയിൽ രണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് മൂന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്ലൂരലാകുക ചില ഭാഷയിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്ന എന്തുവാകും പ്ലൂരലാകും അതായത് ബഹുവചനമാകും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ആക്ഷൻ ഡൂവർ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് രൂപ പറയുന്ന കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ചേർക്കും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് എസ് എന്ന് എഴുതിയല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം എന്താണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണലായിട്ടോ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആ സംശയം ചോദിച്ചു പോകുമ്പോഴേ ക്ലാസ് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഗ്രാമറിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രി ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം ഈ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ എസ് ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ നിയമം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റഹീം ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ റഹീം പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്നാണോ പറയുക റഹീം പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണോ പറയുക എന്താ പറയുന്നത് റഹീം പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് കാരണം റഹീം ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ചേർത്തു ഇനി റഹീം ആൻഡ് രാജു രണ്ട് പേരുണ്ട് റഹീം ആൻഡ് രാജു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്നാ പറയുക റഹീം ആൻഡ് രാജു പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാം അവിടെ റഹീം ആൻഡ് രാജു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്നാ പറയുക എന്താ കാര്യം റഹീമ് മാത്രമല്ല രാജു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെർബ് വെർബിനെ കൂടെ എസ് ചേർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ
ടെലിവിഷൻ എവരി ഡേ പിന്നെ ബീസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ബി തേനീച്ചയാണ് ബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേനീച്ചകൾ ഒന്നിലധികം കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മേക്കിൻ മേക്കാണല്ലോ വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്തില്ല എസ് ചേർത്തില്ല കാരണം ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് തിങ്സ് ദറ്റ് ആർ ഓൾവേസ് ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതായത് സത്യ എപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കുന്ന ചില സാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറ്റ് റൈൻസ് അല്ലേ മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെയോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ റൂട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാറുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയാറ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഗോ ടു കോളേജ് എവരുടെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക കൊറോണ കാലത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതല്ലാത്ത ഒരു പിന്നെ പൊതുസത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഐ ഗോ ടു കോളേജ് എവരുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില നിത്യ നമ്മൾ ദിവസേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാത്തിലും നോട്ട് ചേർക്കലാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിനും കൂടെ വെറും നോട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട് എൻ നോട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താക്കാറുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പം കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ യു വി ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ സിംഗിളർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ ഐയിനെ നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാത്തത് ഐ സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും ഐ പ്ലേ എന്നാണ് പറയാം അത് പ്ലൂറലിൻ്റെ നിയമമാണ് അതിനുള്ളത് കേട്ടോ ഐ യു വി ദേ പ്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഐ യു സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ യു വന്നാൽ വി വന്നാൽ ദേ വന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുള്ളൂ അവിടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഐ നോട്ട് പ്ലേ എന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാം മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ ഐ നോട്ട് പ്ലേ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാം നിങ്ങളപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഈ പ്ലേ എന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതെന്താണ് പ്ലേ എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ല സോറി വെർബിൻ്റെ ആദ്യ എണ്ണം അല്ലേ വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്താണ് വെർബ് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വെർബ് വണ്ണിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഡു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഡു പ്ലസ് പ്ലേ പ്ലേ ഈക്വൽ ടു പ്ലേ എന്നാണ് ഡു പ്ലസ് പ്ലേ ഈക്വൽ ടു പ്ലേ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമായിട്ട് അതില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എല്ലാ വെർബ് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഡു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് വന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെസ്സാണുള്ളത് ഏതാണുള്ളത് ഡെസ്സാണുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗ്രാമർ ഉള്ളിൽ കയറും അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേ എന്ന് മാത്രം ആണെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് പ്ലേ ഈക്വൽ ടു പ്ലേ അപ്പോൾ പ്ലേസ് എന്നാണെങ്കിലോ ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ ഈക്വൽ ടു പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ യു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണേ ഐ യു വി ദേ പ്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ പറയാം ഇതൊക്കെ ടൂറലിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പ്ലേ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി അത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഐ ഡു നോട്ട് പ്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഡു എന്നും കാരണം പ്ലേയിൽ എന്തുണ്ട്
ഈ പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ വേർഡ് ഡു യു പ്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വെർബ് സിംഗുലർ ആണ് വെർബ് പിന്നെ വെർബ് വൺ ആണെങ്കിൽ വെർബ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഡു വരുന്നുണ്ട് ആ ഡു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഡു വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് വേർ ഡു യു പ്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലേസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഹി ഷി ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ സിംഗുലർ ആണ് ഹിയും ഷിയും ഇറ്റൊക്കെ സിംഗുലറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു എസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നോക്കൂ ആ എസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലേസിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസിൻ്റെ എസ് വന്നത് കാരണം പ്ലേസ് എന്നുള്ള ആ വാക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ ആണ് അതെന്തിനാണ് എഴുതി വെക്കുക നോട്ട്ബുക്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ ഈക്വൽ ടു പ്ലേസ് അത് പ്ലേൻ്റെ ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല ഏതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വിചാരിക്കുക ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരിക ഡസ് പ്ലസ് ഡ്രിങ്ക് അവിടെ എസ് ഇല്ല ഡസ് പ്ലസ് ഡ്രിങ്ക് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഡസ് ഉണ്ട് ആ ഡസ്സിനെയാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷി ഡസിൻ്റെ പ്ലേ കണ്ടോ ഷി ഡസിൻ്റെ പ്ലേ ഇനി അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും വേർ ഡസ് ഷി പ്ലേ അല്ലെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഡസ് ഷി പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഡസ് ഷി പ്ലേ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഡസ് അവിടെ വരണം ക്വസ്റ്റ്യനിലും വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡസ്സും ഡൂവും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് വരണം അതേപോലെ ഡസ് നോട്ടും വരണം നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി ഞാൻ പറയാം കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഈ നോക്കും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് യെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ അല്ല അല്ലെ വേർ ഡു യു പ്ലേ എന്നാണ് വേർ ഡു യു പ്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് വേർ ഡു യു പ്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് അവിടെ യെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നോ നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നത് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും അതേസമയം ഡു യു പ്ലേ നീ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പറയാം യെസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം ആ ക്വസ്റ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എസ് ഓർണോ വരുന്നതിനാണ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തുടക്കത്തിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പറയും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എങ്ങനെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ യു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ യു പ്ലേ നീ കളിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡു യു പ്ലേ ഈ ഡു വന്നല്ല നേരത്തെ വന്ന ഡു ഡു ആദ്യത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡു ആദ്യത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡു യു പ്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ യെസ് ഐ ഡു എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഡു അവിടെ ഉണ്ട് ഡു യു പ്ലേ യെസ് ഐ ഡു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നോ ഐ ഡോണ്ട് ഡസ് ഷി പ്ലേ ആൻസർ എങ്ങനെ വരണം യെസ് ഷി ഡസ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യെസ് ഷി ഡസ് നെഗറ്റീവ് ആൻസറോ നോ ഷി ഡസിൻറ്റ് നോ ഷി ഡസിൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗം ഇനി നമുക്ക
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഈ വാക്കുകളെ ഓർഡർ ആക്കാം ഇതാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടാകാം കുറും ഇങ്ങനെ ക്രമം തെറ്റിച്ചു കൊടുത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ശരിയായിട്ട് വരാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഐ ലിവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ആൻസറുകൾ വരാനുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചെറിയ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണം പിന്നുള്ളൊരു ഭാഗം വരുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് തെറ്റായ വാക്കുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ വാക്ക് കണ്ടെത്തുക വി മൈ ഫ്രണ്ട് ഓൾവേസ് വിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ വിയേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് കിടത്തുന്നത് വിയേഴ്സ് ഏ അതായത് വി മൈ ഫ്രണ്ട് ഓൾവേസ് വേഴ്സ് സോൾഡ് ക്ലോസ് ഓൾവേസ് വേഴ്സ് സോൾഡ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേഴ്സ് ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താകും സബ്ജക്റ്റ് എന്തായിട്ട് വരണം സിംഗുലറാണ് വരേണ്ടത് പ്ലൂറലാണ് വരേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ടത് സിംഗുലറാണ് കാരണം സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എസ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയല്ലേ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലറാണെങ്കിൽ വെർബ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മൈ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വി എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വി അല്ല മൈ എന്നുള്ളതാണ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ വി ഓർ ദ ബോസ് തിങ്സ് യു ആർ വണ്ടർഫുൾ ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ഓൾ തിങ്സ് യു ആർ വണ്ടർഫുൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബോസ് തിങ്സ് യു ആർ വണ്ടർഫുൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെർബിനെ നോക്കണം വെർബിലെ നോക്കണം ഇവിടെ വെർബ് എന്താണ് തിങ്കാണ് തിങ്കിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു എസ് വന്നു എസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും സിംഗുലർ അല്ല അതെന്താണ് പ്ലൂറലാണ് എന്നാൽ ദ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തുള്ളത് സിംഗുലർ മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദ ബോസ് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക അത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രെഡ് ബുക്സ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബുക്സ് ആണ് അവിടെ പ്ലൂറൽ അപ്പോൾ ബുക്സ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഐ പ്ലേച്ചസ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ പ്ലേച്ചസ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം ഐ പ്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ്റെ ഉള്ളിലും അത് ഏത് വെർബ് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒന്നുണ്ട് ഒരു ഡു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൂവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡസ്സിന് അപ്പോൾ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഡസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡസ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ പ്ലേ ചെസ് ഐ ഡോൺ പ്ലേ ചെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലേ കാർഡ്സ് ഐ ഡോൺ പ്ലേ കാർഡ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഹി ലൈക്സ് ജാസ് അല്ലേ ഹി ലൈക്സ് ജാസ് ജാസ് ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് പോപ്പ് മ്യൂസിക് ഹി ലൈക്സ് ജാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ നെഗറ്റീവ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ആണ് ലൈക്സ് എസ് ഒന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഡസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഹി ലൈക്സ് ജാസ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് ദ ട്രെയിൻ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ എസ് ഉപയോഗിക്കരുതേ സ്റ്റോപ്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഡസ്സിൻ്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ എസ് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് മാത്രം മതി സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് വീണ്ടും പറയരുത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പിന്നെ റിമംബേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിമംബർ ദീപു ഡസ് നോട്ട് റിമംബർ അല്ലേ പ്ലേ പ്ലേ വരുമ്പോഴോ ഡസ് അല്ലല്ലോ കാരണം എസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡു ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചിൽഡ്രൻ ഡു നോട്ട് പ്ലേ അല്ലേ ചിൽഡ്രൻ ഡു നോട്ട് പ്ലേ ഡു നോട്ട് പ്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉദാഹരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് മെയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ സ്മോക്ക് ദേ സ്മോക്ക് ഇതൊരു ഉദാഹരണം അതിനുണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്മോക്ക് എന്നുള്ള വെർബ് വണ്ണാണ് അതിൽ എന്തുണ്ട് ഡു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡു ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് സ്മോക്ക് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതു
ഇനി നെക്സ്റ്റ് അത് കാലിക്കറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്സ് ഹിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഡസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡസ് ആദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഡസ് പിന്നെ അതേ സമയം അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഡസ് ദ കാലിക്കറ്റ് ബസ് പിന്നെ സ്റ്റോപ്സ് വേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് മതി ഓക്കെ ഡസ് ദ കാലിക്കറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡു അല്ലേ എന്താണ് നോ എന്നാണ് വെർബ് വൺ നോ എന്നാണ് നോ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡു ആ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഡു ദ ടീച്ചേഴ്സ് നോ ഹെർ ഡു ദ ടീച്ചേഴ്സ് നോ ഹെർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി എക്സസൈസ് ഫൈവിലേക്ക് നോക്കുക ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വെർ ഷി ലിവ് വെർ ഷി ലിവ് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ബാറിട്ട ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വെർ വെർ എന്നുള്ളതിൻ്റെയും ഷീൻ്റെയും ഇടതിലൊരു ബാറുണ്ട് സ്ലാഷ് ഉണ്ട് ആ സ്ലാഷ് എന്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വാക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെയാണ് വാക്ക് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ വർ ഷി ലിവ് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റാണ് കാരണം ഷീ വരുമ്പോൾ ലിവ്സ് എന്ന് വരണമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ക്ലിയർ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റായി വായിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അത് ശരിയാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം കാരണം ഷീ എന്നുള്ളതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലിവ് എന്നല്ല വരേണ്ടത് എന്ത് വരണം ലിവ്സ് എന്ന് വരണം ലിവ്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരേണ്ടത് ഡസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡസ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരേണ്ടത് വർ ഡസ് ഷീ ലിവ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ് ആദ്യം വരണം പക്ഷെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡസ്സും ടു ഒക്കെ ചേർക്കുക എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വർ ഡസ് ഷീ ലിഫ് വർ ഡസ് ഷീ ലിഫ് വാട്ട് യു വാണ്ട് വാ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് യു വാണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗ്രാമറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ദിസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്ലാഷ് ഉള്ളത് വാട്ടിൻ്റെയും ദിസിൻ്റെ ഇടയിൽ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് വേർഡ് മീൻ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് വേർഡ് മീൻ അല്ലേ വേർഡ്സ് അല്ല വേർഡാണ് അപ്പോൾ മീൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ ഹൗ മച്ചും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡസ്സും ഡു ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ദോസ് ഷൂസ് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്റൻസ് ആർ കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ആ ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ഓക്കെ ലുക്ക് ഇറ്റ് ട്രൈ ഇ ട്രൈൻസ് നൗ ഇ ട്രൈൻസ് നൗ ട്രൈൻസ് എന്ന് കറക്റ്റാണ് മറ്റൊന്ന് ഐ ആം നോട്ട് അഗ്രീ വിത്ത് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ആം നോട്ട് ഇവിടെ ഐ ആം നോട്ട് അല്ല എന്താണ് ഐ ഡോണ്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അഗ്രി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഡോണ്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയോ ലുക്ക് ഇവർ ഇ ട്രൈൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് റൈൻ നൗ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഐ ആം റീഡിങ് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്തെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ഷീ ഇസ് വാച്ച് ടി വി ഓവർ ദ ഇത് നിങ്ങൾ അത് പുസ്തകമായിട്ട് നോക്കുന്നു കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ടാസ്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡൂവും ഡസ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ വർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഉള്ളതിനൊക്കെ ഡസ് ആകും വർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇല്ലാത്ത ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡൂ വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഡു യു പ്ലേ അല്ലേ ഡസ് ഹി പ്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇനി നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഡൂവിനെ ഡസ്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്ലേ ഹി ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൂവും ഡസ്സും വെക്കാറുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ വെൻ ഡസ് ഹി പ്ലേ അല്ലേ വാട്ട് ഡു ദേ പ്ലേ വെൻ ഡു ദേ പ്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പിന്നെ അല്ല ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെ എന്തായിട്ടുണ്ട് തെറ്റായി തന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും സംശയം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ് ചെയ്യാം താങ്ക